hello les amis, scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2022, j'espère que vous allez tous très très bien, je vous remercie encore pour tous vos messages, tout votre soutien, tous vos likes. Euh, tout au long du mois de février et, euh, et voilà je tiens à vraiment à vous remercier ça me fait chaud au cœur euh, on va regarder ensemble ce tirage qui bien sûr est général qui ne pourra pas parler à tous les scorpions je m'en excuse donc n'hésitez pas à prendre les énergies qui remontent à la surface et les messages qui vous parlent qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information il se peut d'ailleurs que il résonne davantage avec vous à certaines périodes de votre vie. Euh, en barre d'infos, je vous mets les liens des différentes guidances que je vous propose et notamment la vidéo surprise de chaque mois que j'ai effectuée et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les, les tirages personnalisés. Vous pouvez bien sûr me rejoindre sur mon compte Instagram arrobase euh, animanimus euh, underscore tarot. Voilà, on, se, on commence ce tirage avec, avec le jugement inversé. Alors, avec le jugement inversé, on est vraiment euh, dans une renaissance, entre guillemets, qui ne s'effectue pas, qui est d'une certaine manière bloquée. Euh, C'est un peu comme si euh, on refusait de de voir une de d'être connecté avec une partie de nous-mêmes <coughs> j'en perds ma voix dis donc euh, voilà on sait c'est un peu comme si on s'écartait de notre chemin parce que c'est comme si on montrait une une face cachée une face différente de notre vérité ici au lieu de euh, au lieu de recevoir l'appel d'être connecté avec euh, véritablement soi-même et de nous permettre une certaine forme de renaissance, le jugement, le jugement inversé, lui, nous parle plutôt d'un besoin de se cacher derrière des masques, euh, de, 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 de se cacher à certaines vérités. Donc, il se peut, pendant le mois de mars, ami euh, Scorpion, que finalement, euh, vous... Euh, vous soyez amené à porter des masques de protection, un petit peu comme pour vous cacher, soit des masques de protection ou soit des masques de... En tout cas, pour créer une certaine forme d'illusion auprès des personnes qui, qui, avec qui vous êtes en lien d'une façon générale. En tout cas, le jugement qui habituellement nous parle de, de renaissance, ici, on voit qu'il y a quelque chose peut-être d'un peu bloqué euh, en ici au début du mois. On va regarder maintenant euh, qu est quel est votre état d'esprit, quel sera votre état d'esprit, ami Scorpion, avec le 6 de Pentacle. On nous parle d'un besoin de... Euh, comment dire Je ressens un besoin de partage. Et quand je dis un besoin de partage, c'est un peu comme si vous étiez partagé, vous, entre plusieurs sentiments. Partagé justement entre le sentiment peut-être de devoir hurler et le, de, et, le de, et le sentiment de devoir vous taire, euh, le sentiment de devoir vous montrer comme vous êtes ou alors le sentiment de devoir atténuer certains côtés peut-être de votre personnalité. Avec ce 6 de Pinta qui nous parle d'harmonie, hein, je ressens plutôt un, un tout petit problème d'harmonie justement dans l'équilibrage. Comment équilibrer euh, euh, le, 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 la voix qui a envie de crier et la voix qui a envie d'atténuer de, 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 les choses, de calmer les choses. C'est ce que je ressens avec ce 6 de Pentacle. Alors, il est accompagné du 6 de Coupe. Donc, on est bien dans les 6, dans une quête d'harmonie, dans une recherche d'équilibre, entre guillemets. On a envie de faire grandir quelque chose en tout cas, qui, qui nous provient du passé. Ici, le 6 de coupe, c'est un peu la, le, la nostalgie, le passé, <coughs> les, les souvenirs, la mémoire. Alors que le 6 de Pentacle, lui, il essaye d'être dans le partage, mais plutôt dans le partage qui, fait, qui redonne de la valeur aux choses. Il y a, euh, vous essayez d'être équitable dans, dans la valeur des choses, dans la valeur de vos actes, dans la valeur de vos... Euh, de, 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 de la façon d'exprimer un certain, une certaine forme d'amour. Je ne serais pas euh, surpris que, euh, que vous rencontriez des problèmes euh, relationnels ou amoureux ou avec quelqu'un, avec un ami, et qu'en fait, vous ne sachiez pas véritablement comment, euh, 
Comment lui parler Est-ce que vous devez lui foncer dans le tas Est-ce que vous devez euh, vous calmer euh, Je ressens un peu cette énergie-là, en fait, hein, comme si euh, euh, il fallait trouver une certaine forme d'équilibre. Bon. Dans, euh, dans ce qui vous préoccupe maintenant, qu'est-ce qu qui vous préoccupe Le set de bâton. Ce qui vous préoccupe, c'est... Euh, euh, entre guillemets, avec le 7, on est dans, dans une envie de, de montrer que l'on a foi en ce que l'on met en place, dans nos projets, dans qui l'on est, dans ce que l'on est. On veut être respecté pour, pour nos valeurs, pour nos, nos principes, pour, ce qui, pour qui nous sommes quelque part. Et ce set de bâtons, c'est aussi une méthode un petit peu pour se barricader, se protéger se protéger de l'avis euh, euh, des autres, euh, de, de, des avis contraires, on va dire. Et c'est protéger ses valeurs, protéger ses acquis, ce pourquoi on existe, euh, tout ce que l'on met en place dans notre vie. Euh, entre guillemets, il y a avec ce 6 de Pentacle, vous avez peut-être envie de, de réaffirmer aussi votre valeur et, euh, et dire aux gens, euh, je euh, euh, ne me parle pas sur ce ton, euh, je... J'ai aussi mes valeurs. Moi, je suis quelqu'un d'authentique et euh, j'ai ça, ça, ça à proposer. C'est apprendre ou à laisser. C'est pas parce que tu as un avis différent que forcément tu as raison. J'ai le droit aussi de penser euh, ça, quoi. De... Et donc, avec le 6 de Pentacle et le 6 de Coupe, on voit qu'il pourrait y avoir un besoin, justement, de de se réaffirmer, mais de trouver une méthode pour se réaffirmer. Hein, parce que le, le jugement, ici, on se cache un petit peu, donc on, on hésite, on n'est pas, euh, pas très clair, pas très cash, pas très franc. On, est cherche, on, est, on cherche peut-être à trouver la meilleure façon de, euh, de faire. Avec ce set de bâtons, ce qui vous préoccupe, donc, hein, on a euh, le 3 de Pentacle, donc ce qui vous préoccupe, c'est... Euh, c'est vous au sein du groupe, quoi, entre guillemets. Hein. Euh, ce qui vous préoccupe, c'est d'exister au sein d'un groupe et que l'on vous écoute, de vous défendre au sein d'un groupe pour qu'on écoute votre opinion, pour qu'on écoute euh, ce que vous avez à dire et, euh, et ce que vous ressentez. Euh, ici, le 3 de Pentacle nous parle du travailler ensemble, d'être ensemble, de collaborer ensemble. Donc, travailler, pas dans le sens professionnel du terme, mais de faire les choses ensemble. Et ici, on voit que peut-être vous avez besoin bah, de, de, de vous affirmer, de vous protéger des coups euh, que vous pourriez recevoir dans un groupe. Soit de vous protéger des coups, soit d'affirmer, euh, de les donner, entre guillemets. Euh, et c'est justement trouver un équilibre là-dedans qui, qui, qui est peut-être difficile parce que parce qu'à la fois, vous avez envie de vous montrer de façon authentique mais vous savez que si vous montrez votre vrai visage, vous pouvez casser quelque chose, vous pouvez empirer quelque chose, vous pouvez aggraver une situation. C'est ce que je ressens en tout cas dans ces énergies. Alors, quel est votre défi, ami Scorpion Nous avons le 5 de Pentacle et le roi de Pentacle. Je parlais de valeur et on est dans les Pentacles. Quelle est votre valeur Votre défi, c'est c'est à la fois de ne pas trop en faire et d'en faire un peu. Euh, votre défi, c'est euh, d'avoir assez de valeur pour vous défendre, pour dire qui vous êtes, pour dire ce que vous voulez. Mais peut-être ne pas en avoir trop, parce que là, on a un peu les deux cartes inverses. Le 5 de Pentacle nous parle plutôt d'être totalement démuni, de ne pas avoir de, malheur, de valeur, d'être pauvre, d'être amoindri, d'être euh, mendiant, entre guillemets. Et le roi de Pentacle, c'est plutôt celui qui a les sous, la couronne, l'argent, la force, la valeur. Euh, c'est celui qui brille, c'est celui qui, euh, voilà, qui est flamboyant. Donc, euh, quelle est votre place Votre défi, c'est de trouver votre place sans doute entre ces deux énergies, entre le 5 de Pentacle, le moins que rien, et le euh, euh, j'affirme et je crie euh, sur tous les toits que je suis le meilleur et que, et que toi, tu, tu es nullissime. Il y a un compromis sans doute à trouver entre les deux. Votre défi est le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est quand même de, quoi qu'il arrive, de, de respecter votre, euh, 
comment dire, votre fort intérieur, votre cœur, votre bienveillance, votre respect. Si peut-être je parlais d'un conflit peut-être avec un ami, un collaborateur ou, ou quelqu'un euh, de, de, dans votre vie sentimentale, vous êtes quand même connecté à quelque chose qui, qui vous touche. Donc, euh, c'est aussi pour ça que vous mettez peut-être des masques, parce que euh, vous savez que ça peut blesser, que ça peut vous blesser, que ça peut détruire euh, ce sentiment ici euh, euh, qui a existé ou qui existe. On le retrouve ici avec le 6 de coupe. Il y a quelque chose de puissant peut-être avec ces personnes euh, avec qui vous traversez une étape importante. Donc ici, c'est quand même d'avoir de la valeur, mais aussi d'avoir de la bienveillance, de trouver un compromis entre les deux. Quel est l'événement qui va marquer votre mois de mars, le roi d'épée On voit qu'il y a une décision qui est prise, une décision importante qui peut passer par du juridique, de l'administratif avec le roi d'épée, mais c'est surtout aussi quelqu'un qui fait preuve d'intelligence. Donc à la fois... Euh, ce masque ici, c'est pas, euh, c'est pas, euh, vous mettez pas des masques parce que euh, parce que vous êtes euh, vous êtes traître ou euh, manipulateur et que vous essayez de faire comme ça. Hein. Vous êtes peut-être avec des masques parce que vous avez cette intelligence de vous dire il faut peut-être pas que je tape trop fort, il faut peut-être pas que je sois trop rude. Euh, je peux l'être avec le roi d'épée en plus. Quand je suis rude, je suis rude, mais il faut le faire avec intelligence. Donc, il faut euh, essayer de trouver euh, peut-être un équilibre. Et le roi d'épée, c'est un peu le juge. Hein. C'est celui qui, qui, finalement, prendra la, la décision. Donc, vous aurez probablement une décision importante à prendre euh, pendant ce, ce, ce mois de mars. Concernant une blessure, concernant euh, une douleur, concernant une tristesse avec le 3 d'épée, on est vraiment dans quelque chose qui, a, euh, qui, qui, qui fait mal. On voit ce roi d'épée qui regarde sa blessure, qui regarde son, sa douleur. Euh, quelque part, il, euh, il prend ses responsabilités par rapport à cette douleur, hein, parce que le roi d'épée, ce n'est pas quelqu'un qui se défile euh, face au, au problème. Et ici, il est prêt, quelque part, à euh, essayer de résoudre un problème qui lui crée qui crée de la douleur, de la peine, de la tristesse, qui peut être une trahison, une déception ou quelque chose. En tout cas, il est, il est prêt à faire preuve de discernement, à comprendre les choses et à, à, et à essayer de s'extirper de ce sentiment de, de douleur ou de tristesse qu'il peut ressentir. Je vais ajouter une, une carte ici sur le roi d'épée et le 3 d'épée pour vous, les scorpions en mars 2022. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée Le mars, le roi d'épée, pardon. Et le 3 et le 3 d'épée pour les scorpions en mars. Les amoureux. Alors, les amoureux, déjà, nous reparlent de valeur. Hein. On peut... Euh, c'est aussi euh, euh, le besoin de, de, de se regarder euh, dans, dans un miroir et d'aimer ce que l'on voit dans son miroir. Et c'est d'être aussi cohérent dans, dans sa façon de, de gérer son cœur. C'est quand même la carte de l'amour. Et ici, on sent qu'il y a quelque chose qui a été blessé. Mais on essaie quand même de raisonner avec... Euh, avec du tact, avec une certaine forme de diplomatie. Et Dieu sait que ça doit être difficile. J'ai l'impression, vraiment, je ressens quelque chose qui, qui rend la diplomatie un peu difficile. On a envie de craquer, on a envie de euh, se défendre, on a envie euh, euh, de s'exprimer et on ne parvient pas à le faire. Bon. Qu'est-ce qui va vous aider à mes scorpions Le 5 d'épée et le euh, cavalier de denier. Alors, le 5 d'épée, il nous parle en général de, de, de prise de tête, hein, quelque chose comme ça, euh, qui, en tout cas de pensée qui nous interpelle et qui nous euh, triture la tête. Euh, évidemment, ici, ça va nous aider à... Comment dire C'est peut-être... Euh, quand on est dans le conflit, mais de façon, entre guillemets, intelligente. Le 5 d'épée, ici, vient vous aider 
parce que vous menez une sorte de combat, mais vous essayez de le mener calmement avec le cavalier de Pentacle. Calmement, mais sûrement. Vous essayez peut-être de sauver les meubles. C'est un peu ce que j'entends. Sauver les meubles. Il y a quelque chose à sauver. Vous essayez de sauver ce qui peut être sauvé. Et vous faites preuve d'intelligence pour éviter que tout parte en fumée, que quelque chose soit détruit euh, définitivement. Il y a vraiment euh, ici ce genre de choses. Alors, avec le 5 d'épée et le cavalier de pentacle pour les scorpions, qu'est-ce qui va les aider avec ce 5 d'épée et le cavalier de pentacle 9 de pentacle. On se défend aussi pour quelque chose de l'ordre du confort, hein, de l'ordre du confort, d'une certaine forme d'autonomie financière pour certains. Euh, on peut revenir sur ça euh, euh, parce qu'il peut y avoir d'autres interprétations. Évidemment, ici, on a le 6 de Pentacle qui nous, par qui nous parle d'argent et de partage. Donc, euh, notre état d'esprit, c'est que quelque chose soit euh, équitable, que ce que l'on fait soit, euh, comment dire, qu'on soit rémunéré, rémunéré par rapport à ce que l'on fait. Que ce soit, quand je dis rémunéré, c'est pas forcément de façon professionnelle. Hein. C'est euh, euh, qu'on qu'on récupère, qu'on, je trouve pas mon mot, qu'on qu obtienne euh, satisfaction, qu'on obtienne quelque chose en échange de ce que l'on a fait, euh, notamment dans un groupe. Et ici, on voit que euh, il y a forcément un, une poire à couper en deux entre ne rien avoir et avoir beaucoup. Et c'est ça notre défi, d'accepter de, de trouver un petit peu une... Un compromis euh, peut-être financier ou concret. Et ici, le 5 de, de Pentacle nous parle de, de conflit, entre guillemets, de se battre pour obtenir une somme euh, à long terme ou quelque chose à long terme avec le cavalier de Pentacle, puisqu'on sème et on ménage sa monture. C'est le seul cavalier qui n'est pas sur son cheval euh, pour justement qu soit, euh, qu que sa course soit plus longue et plus, euh, et plus sûre. Donc, euh, ici, il y a quand même une recherche d'amélioration financière, mais aussi dans le temps. Donc, on, on réfléchit. Il y a quelque chose de très intelligent ici. Hein. Est, on n'est pas dans la... On peut être dans la ruse avec le roi d'épée, euh, mais il y a un petit peu de ruse, sans doute, mais il y a aussi le fait de vouloir améliorer quelque chose et de ne pas tout perdre. Qu'est-ce qui va vous ralentir, ami Scorpion La lune et le 9 d'épée, l'angoisse, la peur, les cauchemars, l'insomnie. Il y a vraiment une sorte de, de stress très intérieur. Il y a quelque chose vraiment de, de difficile qui vous relie au passé. Il y a dans, dans, dans ce qui vous freine, c'est le passé, c'est le souvenir de quelque chose le souvenir de quelque chose qui, qui aujourd'hui, euh, c'est pas que ça, ça n'existe plus, c'est en tout cas, là, vous vous faites de, du souci, vous vous inquiétez. On retrouve euh, cette énergie avec le 3 d'épée, vous avez probablement vécu quelque chose de compliqué qui crée en tout cas beaucoup de nervosité, beaucoup de stress ici, hein, et c'est ça qu'il faudra gérer. Euh, d'essayer de percevoir quand même le chemin que vous devez prendre dans tout ce brouillard. C'est de ça qu'il sera question ce mois-ci. D'un point de vue sentimental, relationnel, nous avons l'ermite. Le besoin de réfléchir, le besoin de s'isoler, le fait d'être mis à l'écart. Euh, une certaine forme de solitude avec l'ermite ici, hein le besoin de comprendre ce qui se passe, le besoin de regarder le passé pour savoir comment on va pouvoir avancer dans le futur. Donc avec ce termite, il y a euh, une, un retrait, entre guillemets, une prise de recul qui est, euh, qui est de votre fait ou, euh, ou pas. Ça peut être, vous pouvez être rejeté hein, sentimentalement ou relationnellement. En tout cas, vous avez besoin de réfléchir à la situation, de 
de vous mettre dans cette bulle, comme je le disais, avec le set de bâtons ici, de se préserver d'une certaine manière, mais aussi de savoir se défendre. Ce, cette, cette bulle qui correspond au set, au set de bâtons, c'est à la fois une bulle pour, pour se défendre, mais aussi pour, pour vraiment se protéger. Hein. Avec cet ermite, nous avons le 4 d'épée. On voit véritablement un besoin de repos, un besoin de, de calmer quelque chose dans la, vie, dans, dans la vie sentimentale relationnelle. Vous êtes, euh, vous êtes fatigué. Hein. Il y a quelque chose de, de l'ordre de la fatigue, le besoin de, de prendre du recul pour essayer de mieux comprendre la situation, pour peut-être trouver cet équilibre de 6 de pentacle et 6 de coupe entre le fait d'avancer, le fait d'être dans le, dans le passé avec le 6 de coupe. Ici, vous, vous, il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous aimeriez qu'il se termine. Hein, et, que, euh, et que, voilà, il faut quand même, il faut que ça se termine. Et, et vous, vous avez besoin de, quand même de, de regarder la situation avec beaucoup, euh, avec beaucoup plus de sagesse. Et ça vous demande de de prendre du recul, de vous reculer euh, pour ne pas céder à peut-être à la panique qu'on qu voit ici, la lune et le 9 d'épée, c'est une façon de vous préserver. Je vais ajouter une, une énergie dans le domaine sentimental, relationnel avec l'ermite et le 4 d'épée pour les scorpions en mars. L'as de Pentacle. Euh, pour moi, ici, ça nous dit quand même que vous avez besoin de prendre du recul pour, euh, pour apprécier peut-être ce qui pourrait se présenter, pour apprécier votre, votre avenir, pour apprécier vos opportunités futures, hein, pour, pour être davantage connecté au, euh, au sentiment de, de bonheur du 10 de coupe. Euh, Ici, il y a quelque chose peut-être qui vous a déconnecté avec cette sensation que vous pouviez vivre des choses euh, concrètes, heureuses et, et quelque chose de cet ordre-là. Et ça vous invite à, à prendre peut-être un peu, un peu plus de recul pour apprécier ce qui pourrait venir ou ce qui arrive pour certains. Dans le domaine professionnel, nous avons le valet d'épée. Alors le valet d'épée, lui, nous parle de nouveauté d'avoir de, de nouvelles idées, d'être connecté à quelque chose d'original, à quelque chose de moderne. Euh, le Valet d'Épée, il peut aussi nous parler de, euh, de réseaux sociaux, d'informatique, de, euh, de contacts. Euh, voilà, il peut y avoir euh, avec lui euh, du nouveau potentiel, de nouveau, des nouvelles idées euh, pour avancer. Donc, en tout cas, il y a quelque chose que, que vous essayez de... Peut-être euh, qui peut débuter euh, avec ce valet d'épée. Euh, on... Avec le valet d'épée, on, on est dans la curiosité aussi. On est dans, dans les recherches, dans l'apprentissage de nouvelles choses. Donc peut-être que vous commencez une nouvelle activité que vous n'avez jamais faite. Euh, il y a un côté un peu apprenti avec tous les valets, évidemment. Et il y a euh, une recherche de... Il y a quelque chose de, de, de l'ordre de l'intelligence avec, le, avec les épées. Donc, on, on essaye d'apprendre quelque chose qui nous rend plus intelligent, plus savant. Plus, euh... Donc, il peut y avoir une formation pour certains d'entre vous. Formation informatique, pourquoi pas. Euh, en tout cas, quelque chose qui débute. Une nouvelle façon de regarder les choses, peut-être. Une nouvelle idée pour euh, sa vie professionnelle et, et financière. Et euh, le valet d'épée, c'est celui qui... qui, qui qui est un peu geek, hein, qui, qui fait des recherches, qui, euh, voilà, qui a soif d'en de, de, savoir plus. Et nous avons le fou. Donc, effectivement, il peut y avoir un nouveau démarrage, une nouvelle idée pour se lancer dans quelque chose. Vous pourriez euh, imaginer euh, euh, totalement euh, une nouvelle idée pour, pour, euh, pour vous lancer vers l'avenir, parce que le fou, c'est quand même celui qui, qui avance vers l'avenir et, euh, et qui se prend, euh, qui, 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 qui tourne une page hein, d'une certaine manière, qui, qui ne regarde plus en arrière et qui va de l'avant. Euh, donc, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Avec le valet d'épée et le fou, on peut aussi nous parler d'une certaine forme d'immaturité, 
euh, dans les mots. Euh, donc, vous, certains d'entre vous pourraient quand même, dans le domaine professionnel, euh, commettre des erreurs, de, un peu comme si on était un peu enfant dans une certaine forme d'attaque. Il pourrait y avoir ici euh, des attaques euh, immatures pour certains d'entre vous. Hein. Avec le valet d'épée et le fou, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions en mars 2022 avec le valet d'épée et le fou Le page de bâton, on a encore de la jeunesse avec ce page. Donc euh, ici, il y a la naissance de nouveaux potentiels, de nouveaux désirs. Donc euh, il y a quand même, à mon avis, pour beaucoup d'entre vous, la possibilité d'avoir une nouvelle euh, idée, un, une sorte de petit déclic qui vous lance vers quelque chose de nouveau et qui vous invite à, euh, à y réfléchir, à travailler euh, cette idée, à, à essayer de, de creuser le sujet. Dans votre domaine intérieur, nous avons le 5 de bâton et le 4 de bâton. On voit que ça bouillonne. Hein. Le 5 de bâton, ça nous rappelle le 5 d'épée de, de, ici. Le 5 de bâton, ça peut être le conflit, ça peut être l'envie de se battre. Il y a une certaine forme de colère en vous, hein, j'ai l'impression. Une certaine forme de colère, mais on essaye à tout prix, à tout prix, de limiter la casse. Hein. Vraiment, je ressens ça. Ce n'est pas forcément toujours une dimension euh, très scorpion, parce que le scorpion, euh, quand il part à l'attaque, il est capable de, de vraiment euh, euh, à la fois d'être euh, rusé, mais aussi euh, de taper euh, tout de suite. Alors qu'ici, on sent, on sent le scorpion qui essaye quand même de, de taper, mais taper juste et pas faire mal, et un truc comme ça. Euh, avec le 5 de bâton, on a quand même... Une grosse colère et le 4 de bâton, c'est l'ancrage, c'est le besoin de stabilité, de se sentir, euh, euh, d'apaiser quelque chose hein, et de se sentir solide. Donc ici, on essaye quand même de canaliser son énergie, de canaliser son pouvoir personnel, d'amoindrir, hein, parce qu'on passe du 5 de bâton au 4, on essaye de, de calmer la flamme qui... Qui, 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 qui brûle, qui consume tout à l'intérieur de nous. Comment va se terminer ce mois pour les scorpions Avec quelle énergie Oh, le jugement, c'est magnifique. On passe du jugement inversé au jugement retourné. À la fin du mois, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Il y a quelque chose qui se révèle à vous et vous pouvez vous révéler à vous-même. Euh, et donc, il n'y a plus besoin de porter de masque à la fin de ce mois. Tout à coup, vous pouvez renaître, vous pouvez vous redécouvrir et, redé et laisser les autres vous redécouvrir de façon différente. C'est un peu comme si on... Non, non, je ne veux pas entendre l'appel. Bon, finalement, je l'entends. Donc, il y a une certaine euh, ouverture et euh, cohérence ici. Hein, pendant le mois, c'est un mois où vous allez euh, lutter contre vos masques. Et finalement, à la fin du mois, vous allez vous montrer tel que vous êtes. 5 de bâton, vous allez tout faire pour apaiser cette colère, mais elle n'en ne, elle sera que, que là, à la fin du mois. Vous n'allez peut-être pas résister à ce besoin de vous taire, à ce besoin de, de faire attention à ce que vous dites. Il peut, ça peut nous dire que vous pourriez vous remontrez euh, tel que vous êtes et que ici vous avez eu beau lutter pour calmer quelque chose, euh, vous étiez tellement en colère qu'il euh, qu fallait que ça sorte. Quoi. Il y a cette énergie en tout cas que je ressens. Voilà les amis scorpions, je ne sais pas du tout comment, vous allez, comment ça va vibrer avec votre vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe dans votre vie. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas surtout à continuer à m'encourager, à me soutenir, à m'aider, à, à faire grandir cette chaîne en likant, en partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant. Je vous remercie d'être là et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao